Good morning, my dear kind student, dear section. Good morning, Ananda. Uh, attendance is very, very important to you. Uh, every day, your attendance is posted into that uh, registers and uh, link also. Online link is there. We are posting. Okay, that's why here your attendance is very, very important. Hmm? All the students attend all the classes without fail. I think that all the students, uh, that means uh, all the batches, project batch students, the first person is the leader. So your options are sent to through Google Forms, I think. So today we will discuss about that, uh, uh, that remaining part, whatever I discussed in yesterday's class. So what are the important components that are present in uh, cellular um, network? What are the important blocks that are present in cellular system? Mobile station, that is nothing but our mobile. Then base station. Base station is nothing but base station is nothing but towers. You are already familiar with this one. Cell tower and antenna that is base station. And uh, all the base stations are connected to some of the base stations are connected to BSC, base station controller. And uh, other base stations are connected to other BSC, base station controllers. All the base station controllers are connected to MSC. Mobile switching center. The mobile switching center is connected to PSTN. PSTN is a public telephone switching network. Mm -hmm. So these are the important blocks which are present in cellular system. Okay, already we discussed about the uh, parts mobile system or mobile phone. You can see one mobile, transceiver, transmitter, receiver, and then relevant to circuits when you want that. So, shall I share my screen to you? Okay. I'm sharing my screen. So, my screen is visible to you? Okay. So, here these are the structure of cellular network. So, base stations are there here and the mobile stations are there. Huh? So, some of the base stations are connected to BSC. Some of the base stations are connected to BSC. Hmm? 
base station controller what is main function of this uh, base station controller so we are familiar with the term handoffs handoffs and the call controlling all those are taken by responsibility for this uh, base station controllers handoffs so we have that the base station that is car is moving from one base station to another base station the here uh, the base station controller uh, take care of these uh, uh, mobiles that are moving from one place to another place uh, without uh, disconnecting the call so proper handoff that can be uh, established between these uh, two base stations by using these um, bsc base station controller and here also base station controller uh, take care of that uh, channels also voice channels and another one is an uh, control channels so what are the control channels and what are the voice channels so control channels are the main function of control channels they establish a call initiate a call after initiating a call that um, call is transferred into the voice channels that means uh, once you are uh, dialing a number um, that uh, uh, after that that uh, up to ring here so the ringing process that can be takes place that is uh, indicates that our other person is ready to speak with you before that it, uh, so many mechanism that can be takes place how to initiate a call next class onwards or uh, next we will discuss about that one how to initiate a call so initiation process how to establish a call by using that control channels so after that once you are entering to that um, uh, uh, that is a conversation then we are shifted to control channels into voice channels epadaithe mana maatladadam anukuntam appudu voice channel laki shift avutundi before that ee mana call initiation mottham anta control channels lane jarugutundi so avanni endante bsc chusukuntam untundam control channels and voice channels and gaani evanni so then hand offs gurinchi then that are connected to all the bscs are connected to ms mobile switching center the mobile switching center consists of it has so many um, responsibilities are there huh? so msm so here it uh, connect one mobile to another mobile through this msc by using psdm also all the bscs are connected to msc so here that uh, and uh, here bsc all bscs are connected to msc single msc is there through links so microwave links or telephone lines that can be used to connect bsc with this msc so the msc consists of so all the billing process and uh, mobile uh, uh, the uh, uh, details and uh, here we can connect one mobile to another mobile by using this bstn all those process that can be takes place in this msc and authentication also hmm? authentication also takes place in msc mobile switching center so here uh, msc consists of uh, uh, three important um, blocks is there and uh, that are home uh, uh, registers and uh, visitor location registers home location register another one is um, visitor location register and authentication uh, block these three are important blocks that are present in this uh, msc mobile switching center home location register home location register means once you are purchasing one mobile here you can put into sim into that one here uh, that process is there manamu sim eskunna tarvata mi real thing aadhar number em which type of service that can be uh, present in your mobile all those things are registered into that home అంటే కరెంట్ మీ యొక్క ఫోన్ ప్లేస్లో మీరు అడ్రస్ ఇస్తారు కదా ఆ అడ్రస్కి రిలేటెడ్ ఇది నియర్గా ఉన్న బే స్టేషన్కి దానికి నియర్గా ఉన్న ఎంఎస్సిలో అక్కడ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో మీ డీటెయిల్స్ మొబైల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీ పేరు మీ మొబైల్ ఏ మొబైల్ 
మొబైల్ యొక్క సర్వీసెస్ ఏంటి సిమ్ నెంబరు ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ ఏంటంటే దట్ ఈజ్ హోల్డ్ బై దట్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ సో ఆల్ డేటా రిలేటెడ్ టు యువర్ మొబైల్ ఆల్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎవరిది ఏంటి అన్నీ అనేది మీకు అందులో రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటుంది హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఓకేనా వన్స్ యూ ఆర్ స్విచ్ ఆన్ దట్ వన్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ యువర్ మొబైల్ సో హియర్ దట్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ దట్ ట్రేస్ అవుట్ యువర్ మొబైల్ కరెంట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ లొకేషన్లో ఉంటే సపోజ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్ టు అందర్ లొకేషన్ అందర్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళేది ఒకటికి సో అందర్ బే స్టేషన్ కంట్రోలర్కి అక్కడ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అందర్ ప్లేస్ ద టైప్ ఆఫ్ మొబైల్ డీటెయిల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజ నోటెడ్ నోటెడ్ బై దీస్ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ లైక్ మనం హాస్టల్కి పోయి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు విజిటర్స్ అని ఒక బుక్ పెడతారు అంటే విజిటర్స్ అంటే ఎవరెవరు విజిట్ అయ్యారు ఇది ఇందులో అంటే దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ వన్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్ సో దే ఆర్ టెంపరీ స్టే ఇన్ దిస్ లొకేషన్ దట్స్ వై హియర్ నోటెడ్ విజిటర్ విజిటింగ్ విజిటర్స్ రిజిస్టర్లో పేరు నోట్ చేస్తాం కదా ఎవరెవరు వచ్చారు ఏంటి అలాగే మన లొకేషన్లోకి ఈ ఈ లొకేషన్లోకి అదర్ లొకేషన్ ఫోన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అందర్ ప్లేస్ వచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ నోట్ అవుతుంది అనమాట ఆ మొబైల్ నెంబరు ఆ సిమ్ నెంబరు అన్నీ నోట్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ మొబైల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ఈ లొకే దిస్ లొకేషన్ లొకేషన్ టు అందర్ లొకేషన్కి వెళ్ళగానే అక్కడ ఏమో ఉంటుంది మనకి రిజిస్టర్ ఉంటుంది విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఆ దానికి రిలేటెడ్ అనమాట ఆ ఏరియాకి రిలేటెడ్ అక్కడ ఏమవుతుంది నోట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లు అంటే ఇక్కడ హోమ్లో ఉన్నాయి ఎన్ని మొబైల్స్ వచ్చినాయి అదర్ లొకేషన్ నుంచి అదర్ సెల్ నుంచి ఈ సెల్కి ఎన్ని మొబైల్స్ మూవ్ అయినాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి డేటా అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది డేటా బేస్ అంతా ఉంటుంది అనమాట ఎంఎస్సి మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఆల్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు అవర్ మొబైల్స్ సో ఇక్కడ కరెంటు లొకేషన్లు ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి అదర్ లొకేషన్ నుంచి ఎన్ని మొబైల్స్ వచ్చినాయి ఏంటి ఆ డేటా అంతా అనేది మనకి ఎంఎస్సిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కరెంట్ లొకేషన్లో ఉన్నాయేమో హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో ఉంటాయి అది బయట నుండి విజిటర్స్ లాగా వచ్చినాయేమో విజిటర్స్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో ఉంటాయి అనమాట అండ్ అథెంటికేషన్ బ్లాక్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దిస్ ఎంఎస్సి సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎంఎస్సి అథెంటికేషన్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు దట్ ఓపెన్ దట్ వన్ అథెంటికేషన్ దట్ మీన్స్ హియర్ వీ ఆర్ వాంటెడ్ టు వైల్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ అనదర్ పర్సన్స్ అదర్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు హియర్ యువర్ కాన్వర్జేషన్ అదే అథెంటికేషన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సో దే ఆర్ ఎబుల్ టు వాచ్ అవర్ కాన్వర్జేషన్ ఆల్సో దట్ ఈస్ అన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అన్ ఎవరైనా సరే మనం మాట్లాడింది అంతా అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ రికార్డ్ అయింది ఏంటంటే సీక్రెట్గా ఉంచుతారు సో మనము ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తున్నాయి కదా ఎవరన్నా ఇప్పుడు మనం చాలామంది వాయిస్ రికార్డ్ చేశారు అది ఇది అంటారు కదా ఆ వాయిస్ రికార్డు అయ్యి డెఫినెట్గా ఎవరు మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా మీరు ఎలాంటి మెసేజ్ పంపించినా ఏం చేసినా సరే అక్కడ మా అథెంటికేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా అందులో రికార్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అది లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నమాట మీ మీ కనుక అవి మీరు మాట్లాడినవి కావాలి అంటే అక్కడ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ లీగల్గా అప్రోచ్ అయ్యి ఏదో మాకు ప్రాబ్లమ్గా ఉంది వేరే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇలా ఏడ్పించేందుకు మాట్లాడారు ఇవి ప్రూఫ్లు నాతో మా ఫోన్లో మాట్లాడినవి ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు మనకి క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళని కూడా హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు మనం ఏం మాట్లాడము అవన్నీ మనకి బయటకు వస్తాయి దాట్ దట్ ఈస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అథెంటికేషన్ సెంటర్ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ దట్ కెన్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ఎంఎస్ఎం అందర్ వన్ ఈజ్ బిల్లింగ్ ప్రాసెస్ 
బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో టేకెన్ బై దిస్ ఎంఎస్ మొబైల్ స్విచింగ్ సెంటర్ ఎంతవరకు మనం మాట్లాడము ఎంత మనకి అవుతుంది ఏంటి బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఈ దెన్ పిఎస్టీ అని స్విచింగ్ ప్రాసెస్ హియర్ యూ కెన్ కనెక్ట్ అందరూ మొబైల్ విత్ దిస్ మొబైల్ యూజింగ్ దిస్ పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ అంటే అక్కడ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ స్విచ్చెస్ మనం ఇక్కడ ఈ మొబైల్ స్విచ్ ఆన్ నెట్వర్క్ అందరు మొబైల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు దట్ వన్ సేమ్ పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ఎవరు యూజ్ చేస్తుందో దాన్ని మనము యూజ్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ సెల్యులర్ నెట్వర్క్ దిస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ దిస్ వన్ ఛానల్స్ రివర్స్ ఛానల్ అప్లింక్ ఛానల్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ డౌన్లింగ్ ఛానల్స్ హియర్ వీ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ ఛానల్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ అన్ here that uh, what are the um, frequency channels that can be used the duplex count this is very very important here hmm? so here uh, one of the key elements of the radio communication system is the way in which radio communications are maintained in both the directions the various types of mobile radio transmission systems can be used or simplex of duplex and full duplex you are familiar with this one also uh, again uh, we will discuss about this one simplex communication is possible only in one direction please remember these are very very important how to communicate one subscriber to another subscriber the channels are very very important hmm? simplex channel you just now run for me it to uh, communicate with only one వన్ వే వన్ డైరెక్షన్ అంటే మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి బేస్ స్టేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాం కమ్యూనికేట్ చేయరు మళ్ళీ మనము బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వన్స్ రివర్స్ ఛానల్గా యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఛానల్ని మనము ఫార్వర్డ్ ఛానల్గా యూజ్ చేయాలనుకోండి అట్ ఎ టైమ్ అవ్వదు వన్స్ వన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ అనదర్ ఆపరేషన్ అలా మనం యూజ్ చేస్తాం so this is only one direction one direction only uh, up link aithe up link or down link aithe down link hmm? then the half duplex two way communication but uses the same radio channel for both the transmission and reception user can only transmit or receive information like uh, walkie talkies and hmm? that so simplex aithe mentioned for only one uh, direction half duplex ante that is an one channel that can be used for both the transmission and transmit chesin tarvata ade channel manni reception ga uh, use cheyochu okay full duplex simultaneously two way radio transmissions and reception takes place here two simplex uh, uh, channels use chestam two full duplex ante one simplex is in one direction another simplex um, channel is another direction simultaneously there are platform that is a process another one is a fdd frequency division duplexing in a simple uh, frequency division duplexing here two separate frequency channels that can be used and right? two separate um, simplex channels that can be used one is for uplink and another is for డౌన్లింక్ అప్లింక్ అంటే ఏంటండి అప్లింక్ మొబైల్ టు బేస్ స్టేషన్ ఏమా మ్యామ్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు అంటున్నారు రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు ఉన్నారా నేను ఓకే సో ఎఫ్డిడి ఆన్ టీడిడి టైమ్ డివిజన్ డూప్లెక్సింగ్ ఇన్ టైమ్ డివిజన్ డూప్లెక్సింగ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ ఛానల్ దట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఫర్ బోత్ ద డౌన్లింక్ అండ్ అప్లింక్ డైరెక్షన్ అండ్ టైమ్ షేరింగ్ బేసెస్ 
single frequency channel in the that can be used for uplink and downlink on time sharing basis okay so these are very very important uh, channels that can be used simplex and to only one direction half duplex and so a transmission nine tarvata reception full duplex and simultaneous transmission and reception and hmm? fdd fdd and full duplex two channel uplink and downlink at a time two frequency channels tdd one frequency channel you just know but um on time sharing basis your time low forward link if particular time low, next time uh, duration low down link process okay so these are very very important um, uh, channels that can be used you are familiar with the device channels also voice channels and the control channels okay reverse or uplink channel forward or downlink channel maniki ikkada voice channels and control channels ante okka sari nen pdf update chusi chustanu Uh, common air force air interface so these are the terminology here we can uh, remember common air interface children in common communication between base station and mobile is defined by standard common air interface cai write about that uh, cai and uh, common air interface we try and uh, how we can communicate base station to mobile station by using channel format a and a and you know, different channels a channels and the channels used for voice transmission from base station to mobile are called forward voice channel that is the downlink format fvc forward voice channel and the channels used for voice transmission from mobile to base station are called reverse voice channel rvc the two channels responsible for initiating mobile calls are the forward control channels chepan kada control channels unde ante manaki voice manam conversation ki velle mundu call ni initiate cheyali ante some procedure untund ani cheppan kada adantha jarigedi entante control channels dwara anamata okay call initiation the two channels responsible for initiating mobile calls are forward control channels and the reverse control channels forward anangani base station nunchi mobile gurtu pettukovali base station nundi mobile ku vaste that is a forward control channel reverse control channel ante mobile nundi base station ki elthe that is uplink anamata that is a reverse control channel here yeah, these are the common air interface channels that are using these channels have to communicate between base station and mobile station mobile station is nothing but our mobile phone okay then next please note down this problem meeku idi chesthe meeku clear idea vachestundi note chestunna nenu read out the bandwidth allocated to a particular fdd cellular system is 33 megahertz frequency division duplexing use chesaranda cellular system ki bandwidth is 33 megahertz and the two channels you at a time you just know okay it uses two 
25 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channels to provide full duplex voice and control channel compute the number of channels available per cell if a system uses a four cell reuse and a seven cell reuse please note down how to do our own own which analyze chest chinna problem is the bandwidth allocated to the particular fdd cellular system is 33 megahertz it uses two 25 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channels control channels ki voice channels ki any you just know simplex channels you just know. two compute the number of channels available for cell cell ki enni channels unde if the system uses four cell reuse and another one is a seven cell reuse so here we can write the given data total bandwidth allocated is the system is 33 megahertz okay channel bandwidth required for simplex and teacher room 25 kilohertz kan ikkada ichcha appudiki manaki duplex kada full duplex kabatti duplex ante enti duplex two channels ante two simplex channels manamu so chesthe that is nothing but a full duplex up link and down link 25 kilohertz is the simple one simplex bandwidth and another simplex band of 25 kilohertz ante manaki two channel up link down link rendu kalipthene full duplex avutundi andukene entante full duplex ga convert chestundi 25 kilohertz into 2 chesthe 50 kilohertz and full duplex ga vachindi so ikkada em annadu manaki ikkada chudandi four cell reuse andante four cell reuse ante enti ఒక ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ అనమాట ఒక ఏరియా ఈజ్ వన్ ఏరియా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ హియర్ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ అంటే సో హియర్ యూ కెన్ డ్రా దిస్ ఫోర్ సెల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏ బిట్ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ ఫోర్ సెల్ రీయూస్ ఈ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ మనము ఫోర్ సెల్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇదే స్ట్రక్చర్ తోటి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ వన్ ఇక్కడ వస్తుంది పైన టూ వస్తుంది త్రీ వస్తుంది రిపీట్ చేయనా ఒక్కసారి చూడండి క్లస్టర్ అంటే మళ్ళీ వన్ మీరు నీట్గా డ్రా చేయండి ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఛానల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ సేమ్ అనమాట సైమల్టేనియస్గా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ని యూజ్ చేస్తాం అలా ఇది ఫోర్ యూ రీయూజ్ క్లస్టర్ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ అంటారు ఆర్ ఫోర్ సెల్ రీయూజ్ అని ఎలాగ మనకి రిపీట్ అవుతాం ఓకేనా దెన్ ఏమంటున్నారు క్యాలిక్యులేట్ కంప్యూట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ ఈ ఒక్క సెల్ ఎన్ని ఛానల్స్ యూజ్ అవుతుంది 
ఈ ఒక్క సెల్ కి ఛానల్ అంటే ఏంటి ఈ టోటల్ ఫోర్ సెల్ రియూజ్ ఈ టోటల్ ఈ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఎన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ టోటల్ బ్యాండ్ ఎంత ఇచ్చారు థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్స్ ఇచ్చారు సో మనకి ఫుల్ డూప్లెక్స్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది సో ఒక సింప్లెక్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో హెడ్జెస్ అందర్ సింప్లెక్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో హెడ్జెస్ అంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ అవునా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అసలు యాక్చువల్గా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బ్యాండ్ విత్ అంత మనకి గివెన్ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్లో ఒక ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఛానల్ బ్యాండ్ విత్ అంత ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ అవునా ఫిఫ్టీ ఇంటు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే అలాగా ఓ ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ వచ్చి ఒక ఫుల్ డే డూప్లెక్స్ ఆ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ ఒక ఫిఫ్టీ మెగా కిలో హెడ్జెస్ వచ్చి ఒక చా ఒక ఇది అనమాట సో అలాగ థర్టీ త్రీలో మనకి ఎన్ని ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ అన్ని ఉన్నాయి అనేది పాయింట్ దానికి సో థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ ఎంత వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి what is the value value chaptera na ko anybody please respond ఎంత రాజారావు థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ ఎంత చెప్పాలి టోటల్ ఛానల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ ద టోటల్ ఛానల్స్ ఆర్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ అంతే నీది అర్థమైందా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా అనేది టోటల్ బ్యాండ్ విత్ థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ అందులో ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్జెస్ వచ్చి ఒక ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఛానల్ అలాగే థర్టీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్లో ఎన్ని మనకి ఫిఫ్టీ కిలో హెడ్స్ బ్యాండ్ విత్ గల ఛానల్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లేక వస్తుంది ద టోటల్ ఛానల్స్ ఆ సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ ఒక సిస్టమ్కి టోటల్ ఛానల్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ ఇచ్చారు ఈ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఛానల్స్లో మీరు ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ తీసుకున్నారు ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్లో అంటే టా ఇన్ దట్ క్లస్టర్ ఓన్లీ ఫోర్ సెల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఈ సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ ఈ ఫోర్ సెల్స్ క్లస్టర్లో మనం డివైడ్ చేయాలి అంటే ఫోర్ సెల్స్కి డివైడ్ చేయాలి సో ఫర్ ఫోర్ సెల్ రియూస్ ఫర్ ఫోర్ సెల్ రియూస్ the channels per each cell channels number of channels per each cell any channels per cell and better cell మీరు ఇదే కన్సిడర్ చేయండి ఈ క్లస్టర్ మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అవుతుంది అవునా కదా ఎన్నొస్తే మనకి సిక్స్ సిక్స్టీ టోటల్ ఛానల్స్ 
అవి డివైడ్ చేయాలి ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ సెల్స్లో మనం డివైడ్ చేయాలి సిక్స్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని దీని ఈ టోటల్ ఏరియాకి టోటల్ ఛానల్స్ వచ్చి సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ ఆ సిక్స్ సిక్స్టీ ఛానల్స్ ఈ ఫోర్ సెల్కి మనము ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయాలి చేయాలి అంటే సిక్స్ సిక్స్టీ బై ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ సిక్స్ సిక్స్టీ బై ఫోర్ సిమిలర్ వే హర్ ఆల్సో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మ్యామ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మ్యామ్ సరే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ఒక్కొక్క సెల్కి ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్లో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ వాయిస్ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు కంట్రోల్ ఛానల్స్ ఓకే కొన్ని ఏమో వాయిస్ ఛానల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని ఏమో కంట్రోల్ ఛానల్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ఉండే ఓకేనా ఇక్కడ ఈ క్లస్టర్లో ఈ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కదా రీయూజ్ ఇక్కడ ఏదైతే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తామో అవే వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఛానల్స్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏమా ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ అదే యూజ్ చేస్తాం ఫోర్ అనేది ఉన్నా కదా ఈ ఫోర్త్ సెల్లో ఏమైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తామో అవే ఛానల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెల్ టు సెల్ అనేది తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఫోర్ ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ రావడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ క్లస్టర్ సైజ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అంటే క్లస్టర్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వన్ సెల్ సిమిలర్ సెల్ కిను అనదర్ సెల్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సిమిలర్ వీ హియర్ ఆల్సో బీబిట్ ఫర్ సెవెన్ సెల్ రీయూస్ ఫర్ సెవెన్ సెల్ రీయూస్ కి ఛానల్స్ ఫర్ సెల్ సిక్స్ త్రీ బై సెవెన్ ఆల్రెడీ డ్రా చేస్తాం ఇది సెవెన్ సెల్ క్లస్టర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ
ఇది వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ లైక్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ సెవెన్ సెల్ క్లాస్టర్ ఇది అనదర్ సెవెన్ సెల్ క్లాస్టర్ ఇక్కడ ఏ వన్ ఎక్కడ ఈ నైంటీ ఫోర్ ఛానల్స్ ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ అవి నైంటీ ఫోర్ ఛానల్స్ యూజ్ అవుతాయి ఎలా మనము క్లాస్టర్ సైజ్ సెవెన్ సెల్ క్లస్టర్ అంటే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్ అంటే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి లైక్ దట్ హియర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అండ్ టోటల్ బ్యాండ్ హియర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సో ఛానల్స్ ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటాం సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేసుకుంటాం ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్రాబ్లం అర్థమైంది మీకు ఛానల్స్ని అలా మనము డివైడ్ చేసుకోవాలి సెవెన్ సెల్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటి ఫోర్ సెల్ క్లస్టర్లో ఎన్ని ఛానల్స్ వస్తాయి వాయిస్ ఛానల్స్ కంట్రోల్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ మీరు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఏమో నెక్స్ట్ క్లాస్ హౌ టు ఇనిషియేట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ హౌ టు ఇనిషియేట్ ఏ కాల్ ఏంట వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ హ్యావ్ టు ఫాలో కాల్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే మనము ఎలాంటి ప్రొసీజర్ అసలు ఏం జరుగుతుంది మీరు మొబైల్లో ఏం చేస్తారు నెంబర్ డయల్ చేసేస్తారు అవతల వరకుకి కనెక్ట్ అయిపోతుంది అలా కాల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఏం ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు ఎన్ని బేస్ స్టేషన్ ఎందుకు అవసరం బిఎస్సి ఎందుకు అవసరం అండ్ ఎంఎస్సి ఎందుకు అవసరం ఇన్ డీటెయిల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ప్రొసీజర్ ఓకే డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రాబ్లం అర్థమైందిగా గర్ల్స్ ఎనీ డౌట్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ యువర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ప్లీజ్ ఆస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇస్ ఆల్సో ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అంతా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లోనే అంటే మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి దాని రిలవెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా లోడ్ చేసుకుని చక్కగా చేయాలి అండి ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి బయటకి ఎక్కడ తిరగకండి పరిస్థితులు బాగాలేదు కాబట్టి అర్థమవుతుందా కోడింగ్ ఉన్నది ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను మీరు ఐఓటి ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే అది మ్యాక్సిమం ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండేటట్టు ఒక సిక్స్ మంత్స్ కష్టపడి చేసిన ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండాలి అంత ఉండాలి దానికి వర్క్ అనేది అంతే తప్పించి రెండు మూడు రోజులు అయిపోతుంది అది అని అన్నట్టు చేయకూడదు ఓకేనా హౌ టు ప్రిఫర్ కోడింగ్ స్కోప్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ యాంటినాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి యాంటినాస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టఫ్ అని వదిలిపెట్టేయద్దు ఈ టైంలో మీరు చేయకపోతే ఎలాగా టఫ్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ టఫ్ ఉంటుంది యాంటినా టఫ్ ఉంటుంది ఈఎల్ఎస్ఏ టఫ్ ఉంటుంది కోడింగ్ రాయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బట్ మీ ఆర్ ద యంగెస్టర్స్ థింకింగ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు కాబట్టి హౌ టు బిల్డప్ యువర్ స్కిల్స్ కోడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నో వేడ ద కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ ఎనీథింగ్ హియర్ యూ కెన్ అనలైజ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ కోడింగ్ అనమాట ఇదిగో ఇలా రాస్తే ఇలా వస్తుంది ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇలా చేస్తే అలా వస్తుంది మనకు ఐడియాస్ అన్నీ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ఏంటి కోడింగ్ చేయాలి ఆ కోడింగ్ ఎబిలిటీ లేకపోతే మనం ఎలా సర్వైవ్ అవుతాము అందుకనే ఏంటంటే 
how to improve your coding skills any coding matlab vachina and automatic python vachestundi python and java ante chaala chaala important nowadays me seniors vaste nen feedback isthunnanu byte kelin tarvata idu idu varaku offline kabatti java lo coaching ichi జాబ్ ఇచ్చారండి ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీస్ లేవు కదా పైతాన్ ఒకటి పైతాన్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది మీకు ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికే ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉండకండి హ్యావ్ టు అప్లై దట్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ టు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్కి ఏ ప్రాబ్లమ్కైనా పైతాన్ అప్లై చేయండి రాయండి ట్రై చేయండి చక్కగా చిన్నదైనా సరే మీ బోన్గా చేస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఉంటుంది ఏదో మనము ఏదో చేసేస్తాంలే అని అనే మమ్మ అనిపించకుండా చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా ప్రాజెక్ట్ అయినా మీ బోన్గా చేయండి ఓన్గా ప్రోగ్రామింగ్ రాయండి మీ బ్యాచ్ మొత్తం ఎలా అయితే జూమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని ఇది ఇలా రాస్తే మళ్ళీ రాద్దాం అనుకుంటే చేయండి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ మనకు జాబ్ కావాలి కదా ఇప్పుడు నా వేడేసి వెళ్ళి ఫిజికల్గా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేది ఉండదు అంతా ఆన్లైన్లోనే కాబట్టి సో మీకు స్కిల్స్ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న ఇంప్రూవ్ చేసుకొని చక్కగా జాబ్ ఆన్లైన్ జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు గోల్డెన్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఆన్లైన్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనమాట వాటికి ట్రై చేయండి ఏమీ డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన లేదు ఎవరి ఓన్ టాలెంట్ వాళ్ళు ఎవరు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళకి మంచి ఛాన్సెస్ వస్తాయి ఓకేనా స్టాప్ చేయనా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్స్ విల్ డిస్కస్ హౌ టు ఇనిషియేటివ్ కాల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా